இனிமையான தருணத்தை பாலில் செய்த தமிழ் இனிப்புகளுடன் கொண்டாடுங்கள் தமிழ் மில்க் ஸ்வீட் ஸ்ப்ரெட் ஹாப்பினஸ் வித் தமிழ் மில்க் ஸ்வீட் இந்த ரொமான்டிக் சீன்லாம் வந்து பயங்கரமா இன்னும் இன்வால்வ் ஆகி நீங்க பண்றீங்களா கேள்விப்பட்டீங்க வரலையே நான் அதே ரோட்ல நடந்து போ யாரு கவுனி கூட மாட்டாங்க இப்ப அதே ரோட்ல போகும்போது எப்ப பார்த்த நல்லா இருக்கியா ஆறு மாதம் குழந்தையிலே செத்துருவான்னு சொன்னாங்க அப்பயும் பொழைச்சிட்டேன் சரியா அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் ஆகி ஓடிட்டு இருந்தது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல வந்து கரெக்டா சீரியல்ல பொறுத்த அளவுக்கு ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல ஒரு ஆணோட கதாபாத்திரம் அதாவது ஒரு மேல் லீடா பண்றவரோட கதாபாத்திரம் எந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகுன்றது தெரியாது முதல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டேன் முத்துவை பிடிச்சிக்கிறதுக்கு இன்ன வரைக்கும் சில நேரம் என்னால முத்துவை புரிஞ்சுக்க முடியாம இருந்தது இப்ப கொஞ்சம் பரவாயில்ல சினிமா இல்லாமனா ஸ்விக்கி ஓட்டி இருந்திருக்கேன் ஒரு எம்ஜிஆர் தோட்டத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஒரு கேஸில் இருந்த ஒரு கம்பெனி ஒன்று ஓகேவா அது பேர் தெரில எனக்கு அப்போது ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் அங்கே வந்து செக்யூரிட்டியாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பெரிய நடிகர் எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கோங்க அந்த நடிகர் வந்து நூறு படம் பண்ணுறாரு நூறு படமும் ஒரே மாதிரி பண்ணால் சலிச்சணும் நமக்கே அஞ்சாவது படம் பத்தாவது படத்தில் எப்போ அதே தான் பா பண்ணுறேன் அப்படின்னு தோணும் ஆனால் அவங்க வேறு வேறு மாதிரி பண்ணுறாங்கன்னா அது காரணம் என்னென்னா அவங்க அப்சர்வ் பண்ண மனிதர்கள் அந்த மாதிரி இங்கே காசு பணன்றது விஷயமே இல்லை அது நம்மளால் எப்போனாலும் சம்பாதிக்க முடியும் என்ன வேலை செஞ்சாலும் சம்பாதிக்க முடியுங்கிற கான்ஃபிடென்ட் உங்களுக்குள்ளே இருக்கணும்கேள்விப்பட்டோம் <laughs> 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 இருக்காங்க <laughs> 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 அவங்க வந்து இப்ப என் கூட இங்க இல்ல ஊர்ல இருக்காங்க சோ ஊர்ல போனா இதே என் மூஞ்சி தான் சின்ன வயசுல இருந்து நான் அதே ஊர்ல தான் வளர்ந்துருக்கேன் வில்லேஜ் தான் சோ சின்ன வயசுல இருந்து அங்கதான் இருந்திருக்க பண்ணிருக்கேன் எல்லாருமே அங்க பாத்துருக்காங்க பட் இப்ப அவங்க பாக்குறது புதுசா இருக்கு என்ன பாக்குற கண்ணோட்டம் புதுசா இருக்கு எனக்கு அப்படி ஃபீல் ஆகுது நான் அதே ரோட்ல நடந்து போ யாரு கவுனி கூட மாட்டாங்க இப்ப அதே ரோட்ல போகும்போது எப்ப பார்த்த நல்லா இருக்கியா என்ன இப்படி போயிட்டு இருக்கு சோ அவங்க சீரியல் பாக்குற இன்ட்ரெஸ்ட்ல அந்தந்த கேரக்டர்ஸ பத்தி அவங்க பேசுவாங்க சோ அது கேக்குறப்ப சந்தோஷமா இருக்கும் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம அப்ப யாரும் தெரியாது நமக்கு சொந்தக்காரங்களா இருப்பாங்க அண்ணன் பையனா இருப்பாங்க அண்ணன் பொண்ணா இருக்கும் அவங்களுக்கு எல்லாம் நம்மள யாரும் தெரியாது நம்ம தூக்கி வளர்த்துருந்தா தான் தெரியும் நான் இங்க இருக்கேன் சோ அந்த டச் இல்ல இப்போ ஒரு ஏழு எட்டு வருஷம் ஆச்சு இங்க வந்து சோ அதனால இந்த டைம்ல பிறந்த குழந்தைங்க யாருமே எனக்கு பெருசா டச் இல்ல பட் இந்த இப்போ அவங்க வந்து ஒரு எட்டு வயசு பத்து வயசு இந்த ரேஞ்சில் இருப்பாங்கல்ல அவங்க வந்து நம்ம தூங்கிட்டு இருந்தாலும் வீட்டுல தூங்கி இருந்தாலும் சித்தப்பா அம்மா எந்திரிங்க 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 அது பேசலாம் போட்டோ எடுக்கலாம் வாங்க சோ அது மாதிரி ஒரு ஜாலியான வைப்ல இருக்கு ஆஹா இதுக்கு தானடா வர்க் பண்ண அப்படிங்க மாதிரி ஒரு மோட்ல அது பெரிய பிளேஸ் என்னன்னா அது சாருக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா 
ஒரு ஒரு சீரியலில் பொறுத்தளவுக்கு ரீசெண்ட் டைம்ஸில் ஒரு ஆணோட கதாபாத்திரம் அதாவது ஒரு மேல் லீடாக பண்ணுறவரோட கதாபாத்திரம் எந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகுன்றது தெரியாது பட் பெண்களுக்குள்ளே வந்து நல்ல ரீச் கிடைச்சிரும் ஒரு பெண் லீடாக பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபீமேல் லீடுக்கான ரெக்கக்னேஷன் வந்து ஏன்னா வீட்டில் பார்க்குறவங்க யார் இருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபீமேலாக தான் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க ஈஸியாக கனெக்ட் ஆகிடுவாங்க ஆனால் ஒரு மேல் லீடு கூட அவங்க கனெக்ட் ஆகுது ரொம்ப ரேர் ரேர் டு த கோர்னு தான் சொல்லணும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படி இருக்கிறப்ப எனக்கு கிட்ஸ் கிடைச்சிட்டாங்க குறிப்பாங்க <laughs> மற்றவங்கள யாரும் பார்க்க மாட்டீங்க ஆனால் அப்போ அதுதான் ஸ்க்ரீன் பர்சன்ஸுங்கிறது நான் எதுவும் பேச வேணாம் நாங்கள் எதுவும் நடிக்க வேணாம் பட் நாங்கள் இருக்கேன்றது நீ உங்கள் கண்ணு என்ன பார்த்துச்சுன்னா அதுதான் என்னோடய ஸ்க்ரீன் பர்சன்ஸாக இருக்குன்றது நான் நினப்பேன் ஸோ அப்போ அது எனக்கு சார் வந்து நிறைய இடங்களில் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் இப்படி பாப்பா அப்படி பண்ணுப்பா அப்படின்னு வேற யாரும் டைலாக் பேசிட்டு இருப்பாங்க நான் ஃப்ரேமில் ஏதாவது பண்ணிட்டு இருப்பேன் நடந்துட்டு இருப்பேன் பண்ணிட்டு இருப்பேன் இது வந்து நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து கமல் சார் அடிக்கடி சொல்லி பாத்திருக்கேன் சிங்கீதம் சீனிவாசன் சார் இருக்காரு காதலா காதலா பாத்திருக்கீங்களா எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க அதுல வந்து சோ இதே மாதிரியே மௌலி சார் விஜயமா எல்லாருமே வந்து சாரி விஜயமா எல்லாரும் இங்க உட்காந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க நடிச்சு டைலாக் பேசுவாங்க மேல சம்மதமே இல்லாம கமல் சாரோ பிரபுதேவ சாரோ ரெண்டு பேரும் பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க சோ நம்ம அங்கேயும் பார்ப்போம் இங்கேயும் பார்ப்போம் சோ அந்த மாதிரிதான் அதுதான் அந்த ஸ்கிரீன் பர்சன்ஸ்க்குரிய விஷயம் அது அதுதான் வந்து நம்ம ஆக்டிவிட்டிஸ்லேயே இருக்கிறதுனால கிட்ஸுக்கு அது பிடிச்சிடும்ல துரு 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 ஏதோ பண்ணிகிட்டே இருக்கோம்னா அது கிட்ஸுக்கு ஆட்டோ ரொம்ப ஆக்டிவாக தான் சார் என்ன பயங்கர இன்வால்மெண்ட்டோட பண்ணுறீங்க அப்படின்ட்டு இல்லைங்க நிஜமா என்னங்க நான் என்ன சொன்னாலும் காம்ப்ளிமெண்ட் தானே பண்ணுறேன் ஒரே ஷை ஆக்கிறீங்க எனக்கு டக்குன்னு வாய்ப்புகள்ீங்க <laughs> 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 வடிவமைச்சு <laughs> manifest பண்ணலாம் பட் இது உங்களுடைய டெபியூ ப்ராஜெக்ட் இல்லையா சோ ஃபர்ஸ்ட் சீரியல் ஒன்னு பண்றீங்க அக்செப்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணாலும் நிறைய கிரிட்டிக் வந்திருக்கும் ஈவன் फ्रॉम தி டெக்னிக்கல் க்ரூ நீங்க இன்னும் பெட்டரா பண்ணனும் அப்படிங்கறதுக்காக சோ அதை அப்படியே டாக்கிள் பண்ணுங்க அண்ட் ஹவ் இஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் பிரசன்ஸ் ஆன் ஸ்கிரீன் உங்களுக்கு பாக்கும்போது இல்ல நான் எல்லா பாரதிய தூக்கி ஒரு ஆள் மேல போட்டுட்டேன் யார் அந்த ஆள் குமரன் சார் குமரன் சார் ஓகே சார் என்ன சொல்றாங்க கண்ண மூடிட்டு அத பண்ணுவோம் நமக்கு ஒண்ணு தெரியாது இங்க நம்ம எதுவுமே கத்திக்கிட்டு வரல நமக்கு எதுவும் தெரியாது சோ நமக்கு ஒருத்தவங்க குருவா இருந்து நமக்கு சொல்லி தராங்க அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து கத்துக்கிட்டு நம்ம வேலையா பண்ணுவோம் அவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம பண்றது கரெக்டா தப்பான்னு நம்ம எங்கேயாவது எக்ஸ்ட்ரா போட்டோம்னா இது வேணா நான் ஒன்று சொல்லலன்னு சொல்லிட்டு சாரி சொல்லிடுவாங்க ஸோ அப்போ நம்ம வந்து சார்த்த கேட்டுருந்தேன்னா முதல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்ட முத்துவை பிடிச்சிக்கிறதுக்கு இன்ன வரைக்கும் சில நேரம் என்னால் முத்துவை புரிஞ்சுக்க முடியாமல் இருந்தது இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல எனக்கு <laughs> 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 வெளிப்படுத்துறது <laughs> 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 அப்பா கிட்ட மட்டும் அந்த எனக்கு அப்பா கிட்ட அந்த பீக் பிடிச்சிக்க முடிஞ்சிச்சு ஆரம்பத்தில் பட் மற்ற ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுங்கிறது சார்ட்ட தான் கேட்பேன் சார் எப்படி சார் எப்படி சார் இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்லன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஐம்பது சதவீதம் பிடிச்சிக்கிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஓகே 
ஒரு நாற்பது டு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வந்து ஓகே இந்த சீன் இப்படி தான் இருக்கும் இதில் நம்ம இப்படி தான் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும் அதே மாரி சார் நிறைய சொல்லுவாங்க அதையும் மீறி சார் நிறைய சொல்லுவாங்க நிறைய கற்றுக்கலாம் ஒவ்வொரு சீனும் நம்ம கற்றுக்கலாம் அவ்வளோ சொல்லி தருவாங்க சார் அண்ட் இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த பொசிஷன் வந்தால் கூட இவ்வளோ ஜாலியாக ஹாப்பியாக ஒரு மாதிரி ஹாப்பி கோயிங் பர்சனாக நீங்கள் சொன்னால் கூட ஒன்லி யூ நோ இயர் ஸ்ட்ரகல்ஸ் இல்லையா நிறைய விஷயங்கள் கடந்து தான் நவ் ஒரு சீரியல் ஹீரோவா அல்ல உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட் பற்றியும் நீங்கள் வந்து போன இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருந்தீங்க பிகாஸ் ஆஃப் எம் எனக்கு இந்த விஷயம் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ஹார்ட்ஷிப் அந்த ஃபேஸ் இருக்குல்ல அதில் நிறைய கோ த்ரூ பண்ணியிருப்பீங்க அப்போ ஒரு வாட்டி உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப டவுன் ஆகி என்னடா நமக்கு ஒரு வாய்ப்பே கிடைக்க மாட்டேது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் வந்து டெஃபினட்டாக ஃபார் ஆல் சினிமா லவ்வர்ஸ் வந்து இருந்திருக்கும் அந்த ஃபேஸ் உங்களுக்கு எப்போ இருந்தது அண்ட் ஹவு டிட் யூ டேக்கிள் தட் இந்த கேள்விக்கு நான் ஒரு சொல்லிட்டா சொல்லுங்க எனக்கு வாய்ப்பே கிடைக்கல நான் யோசிக்கவே இல்லை நான் தேடி போனால் தான் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்கல நான் யோசிக்க முடியும் நான் தான் தேடியே போலையே அப்புறம் ஏங்க வந்து செட் அசிஸ்டண்டா இருந்தீங்க கொஞ்ச நாள் ஏடியா இருந்தீங்க நான் சொல்லல ஃபர்ஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு லேர்ன் எனக்கு எதுவும் தெரியாது ஓகே சோ நான் கத்துக்கணும்னு ஆசை பட்டேன் சோ அப்ப கத்துக்கணும்னா நான் சும்மா கத்துக்க முடியாது நான் வந்து காலேஜ் முடிச்ச வரைக்கும் எனக்கு அந்த 66 பேர் தான் தெரியும் என்ன தவிர்த்து ஒரு 65 பேர் என் ஸ்டூடண்ட்ஸ் இருக்காங்க என் फ्रेंड्स சோ அந்த 65 பேர் தெரியும் என் அப்பா அம்மாவ தெரியும் அத தாண்டி எனக்கு வேர்ல்ட் யாருமே கிடையாது மீஞ்சு பண்ண என்னோட ரிலேஷன் சர்க்கிள் ஒரு 4 பேர் சோ அவங்கள தவிர நான் யாரையுமே பார்த்தது கிடையாது யாருமே எனக்கு தெரியாது ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க எதுவுமே எனக்கு தெரியாது எப்படி நடிக்கணும் எங்கே கேமரா இருக்கும் அதுக்கு எப்படி ஃபேவராக நிற்கணும் எதுவுமே தெரியாது ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு லேர்ன் எவ்ரி திங் ஸோ அது எனக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த ஐடியாலாம் கிடையாது லேர்ன் பண்ணணும் மட்டும்தான் ஐடியா இருந்தது அப்போ நான் அதனால தான் ஐடியா போய் ஜாயின் பண்ணது நான் அந்த தேவனை கிட்ட நான் போய் சொல்லி ஜாயின் பண்ணது எனக்கு தான் ஞாபகம் இருக்குது டேட்டு வந்து அக்டோபர் டென் நைட்டு எட்டு மணிக்கு மேலே ஏழு மணி எட்டு மணிக்கு மேலே அவர் வீட்டில் போய் ஃபஸ்ட் டைம் அவர் ரூமில் பார்க்குறேன் பார்க்குறப்போ பேசுகிறார் அவரும் மதுரை ஸோ எல்லாமே பேசுகிறோம் அவர் என்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டார் எதுக்கு நீ ஏடியா நீ நடிக்கணும்னு சொல்கிற அப்புறம் எதுக்கு இப்போ ஏடியா ஜாயின் பண்ண நினைக்கிறேன் அப்படின்னாரு இல்லைன்னா எனக்கு சுத்தமாக நடிக்க தெரியாது ஷூ ஷூட்டிங்கே நான் பார்த்தது கிடையாது எப்படி இருக்குங்கிறது சுத்தமாக தெரியாது எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம்னா பயம் கிடையாது பத்து பேர் மடி இருபது பேர் மடி இப்போதைக்கு எனக்கு பயம் இல்லை நான் வந்து அதான் சொல்கிறேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முன்னாடி ஸ்டேஜில் நின்று பேசிடுவேன் எனக்கு அவங்க பழக்கம் யாருனே தெரியாத ஒரு யூனிட்டில் போய் நான் நடிக்கணும் அது எப்படி இருக்குன்றது முத கொண்டு எனக்கு தெரியாது அங்கே பயப்படுவேனானு எனக்கு தெரியாதுண்ணே ஸோ ஒரு டேரக்டர் கூட இருந்து அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அவங்க ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கிட்ட என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க அதை நான் ஃபஸ்ட்டு லேர்ன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால தானே நான் வந்து ஏடியா ஜாயின் பண்ண நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் கூட நான் ஏடியா ஒர்க் பண்ணேன்னா ஸோ ஒவ்வொரு டேரக்டரும் என்ன மாதிரி மைண்ட் செட்டில் இருக்காங்க அவங்க ஆர்டிஸ்ட்டுக்கிட்ட ஒரு கதையோட கதாபாத்திரத்தை எழுதி அதை எப்படி வாங்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அதை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா நான் எந்த கதாபாத்திரம் பண்ண போனாலும் அவங்க இப்படி தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்கன்ற ஒரு சின்ன இது இருக்கும் ஏன்னா பெருசாக ட்ராஸ்டிக் சேஞ்ச் இருக்க போகிறது கிடையாது கதாபாத்திரங்களுக்கு ஒரு நாலஞ்சு மையம் தான் ஆனால் ஒரு படத்துக்குள்ளே நிறைய கதாபாத்திரங்கள் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு படம் எடுத்துட்டாலே மினிமலாக மினிமலாக ஒரு அஞ்சு கேரக்டர் இல்லாமல் உங்களால் எழுத முடியாது அஞ்சுலேருந்து ஒரு ஆறு கேரக்டர் வேணும் ஸோ அதை தாண்டி இருக்கிறப்போ அந்த அஞ்சாறு கேரக்டரும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுனா மட்டும்தான் ஆறு கேரக்டருக்குள்ள நீங்கள் சப்ரஸ் பண்ணுவீங்க ஆறு கேரக்டருமே வித்தியாசமாக இருந்தால் தான் ஆறு கேரக்டரோட முடிப்பீங்க இல்லை எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரான் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ ஒரு டேரக்டர் வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட எப்படி வேலை வாங்கணுங்கிறத அங்கே நான் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா ஆர்டிஸ்ட் என்ன கொடுக்கணுங்கிறத என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ அதனால் நான் சேர்ந்துக்கிறேன் நான் பின்ன அப்படியே பார்த்தாரு புதுசாக சொல்கிறேன் அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யூடியூப்பில் போய் நான் பண்ண ஆரம்பித்தப்போ எனக்கு அந்த ஒரு பயம் இல்லாமல் இருந்துச்சு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் நம்ம இருக்குல்ல நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பட் நான் ஆரம்பத்தில் பண்ண ஆரம்பித்தப்போ நான் அதிகமாக வந்து நடிக்கிறோம்னு ஆசைப்பட்டப்போ நான் பார்த்தது நம்ம நடிகர்கள் தான் ஸோ அவங்க தான் எனக்குள்ளே நிறைய நிறைய பேர் இருந்தாங்க நம்ம வந்து நான் வந்து எல்லாரோட படங்களும் பார்த்துருக்கேன் தனுஷ் சார் விஜய் சார் அஜித் சார் எஸ் டி ஸ்ரீவாஸ் சார் எல்லார் படங்களையும் பார்த்துருக்கேன் ஸோ ஆப்வியஸாக என்ன ஆகும் அவங்கள மாதிரி தான் நானும் நடிப்பேன் என்ன ஏரியாம இங்கே ஒரு ஏ இங்கே பாரு நான் சொல்றது புரியுதா அப்படின்ட்டு
டைவர்டாகாமல் உட்கார வச்சு அவர் உட்கார மாட்டார் அதுதான் அவர் உட்காந்து கதை சொல்ல மாட்டார் ஏன்னா நடிச்சதை எனக்கு கதை சொல்லியே சொல்லுவார் எப்போவுமே அவர் சீன் சொன்னால் கூட அதில் ஒவ்வொரு கதை கேரக்டர் இருக்குன்னா அது ஒவ்வொரு கேரக்டரும் நடிப்பார் இப்போ நம்ம ரைட் பண்ணும்போதே சில நேரம் வந்து இந்த கேரக்டருக்கு இவங்க தான் பண்ண போகிறாங்கன்னா அந்த ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி நடிச்சு கட்டுவார் அந்த ஆர்டிஸ்ட் அவங்க எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அதை முத கொண்டு நடிச்சு கட்டுவார் அவங்களுக்குன்னு ஒரு மீட்டர் இவர் செட் பண்ணியிருப்பார் புரியுதுங்களா இப்போ ஒரு கேரக்டருக்கு கல்யாணி தான் நடிக்க போறாங்க அப்படின்னா கல்யாணியை நடிச்சதா அவர் பார்த்திருந்தார் அப்படின்னா கல்யாணிக்குன்னு ஒரு மீட்டர் இருக்கும் அந்த மீட்டர் அவங்களுக்கு தெரியாது பட் அஸ் அ டேரக்டரா ஹீரோஸ் இந்த கேரக்டருக்கு அவங்க இந்த கதை கொடுத்தா போதும் அந்த கேரக்டருக்கு அவங்க வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணி காட்டுவார் ஸோ அவர்கிட்ட இருந்து நான் கத்துக்கிட்டது அதுதான் மேபி இப்போ நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அவ்வளோ தூரம் சீன்ல நிறைய இடத்துல எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் என் அண்ணனை தெரிஞ்ச சில பேருக்கு தெரியும் எத்தனை இடத்துல தேவ் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு தெரியாது நிறைய இடத்துல அவர் தான் இருக்காருங்கிறது எனக்கு நல்லா தெரியும் ஏன்னா நம்ம ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து பார்க்குறது நம்ம அப்பா அம்மாவை பார்த்து வளர்கிறோம் நம்ம அப்பா அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க அதுதான் நம்ம பார்த்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் நான் இங்கே வந்து கற்றுக்க ஆரம்பித்தது ஒரு ஏழு எட்டு வருஷமாக அவர் கூட தான் இருக்கேன் நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் ஒரு ஆள் கூட இருந்தாலே நம்ம அவங்கள மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சிருவோம் எட்டு வருஷம் கூட இருந்திருக்கேன் கேட்கவா வேணும் பல பல இடங்கள்ல வந்து நான் பேசும்போது டே அப்படியே தேவ மாதிரியே பேசாரான்னு என் கூட இருக்கவங்களே சொல்லுவாங்க அவரோட அவரோட சீனியர் அது அவர் இறங்கிட்டார் உள் வாங்கினா இல்ல அவர் இறங்கிட்டார் அதுதான் அதுதான் ஏன்னா எனக்கு நான் முன்ன சொல்லியிருக்கேன் அவங்க எல்லாருக்கிட்டயும் அதாவது நான் வந்து நடிக்க போறேன் அப்படின்னா ஒரு தேவ் யாருக்கும் தெரியாது அப்ப அண்ணன் கூட நிறைய பேர் இருந்தாங்க தேவ் சைமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் ஒரு டீம் இருக்கு ஸோ தேவ் சைமன் பரத் இப்படிலாம் இருக்காங்கன்னா சைமன் யாருக்கும் தெரியாது பரத்ன்ற கேரக்டர் யாருக்கும் தெரியாது ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு கேரக்டர் இருக்காங்கன்னா அவங்க எனக்கு நடிப்பு சொல்லி கொடுத்து நான் நடிக்கிறப்போ பார்க்குறவங்களுக்கு நான் தேவா மாதிரி பண்ணாலும் தேவ் யாருன்னு மற்றவங்களுக்கு தெரியாது அப்போ பார்க்குறவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் ஏய் இவன் இந்த இந்த படத்தில் புதுசாக நடிச்சிருக்கான் இந்த கேரக்டர் புதுசாக பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு தான் தோணும் எப்படி இருந்தாலும் நம்ம இன்னைக்கு பேசுகிற பெரிய பல நடிகர்கள் வந்து பெரிய நடிகர்களே வந்து பல படங்களில் பழைய நடிகர்களையும் ஆங்கில நடிகர்களையும் அவங்களையும் அவங்கள்ட்ட இருந்து சில விஷயங்களை எடுத்து அவங்க அதை தனக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்கிட்டவங்க தான் எல்லாம் தான் சொல்கிறாங்க எல்லாருமே வந்து ஒரே மாதிரி பண்ணால் நல்லா இருக்காது புரியுதுங்களா இப்போ வந்து ஒரு பெரிய நடிகர் எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கோங்க அந்த நடிகரை வந்து நூறு படம் பண்ணுறாரு நூறு படமும் ஒரே மாதிரி பண்ணாருனா சலிச்சணும் நமக்கே அஞ்சாவது படம் பத்தாவது படத்தில் எப்போ அதே தான் பா பண்ணுற அப்படின்னு தோணும் ஆனால் அவங்க வேறு வேறு மாதிரி பண்ணுறாங்கன்னா அது காரணம் என்னென்னா அவங்க அப்சர்வ் பண்ண மனிதர்கள் அந்த மாதிரி ஓகே ஸோ அப்போது நான் வேறு வேறு ஆள்கிட்ட ஒர்க் பண்ணும்போது வேறு வேறு மாதிரி நானும் நடிப்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் இருந்தது எனக்கு சரி அண்ட் ஐ திங்க் உங்கள்கிட்ட ஒரு பாசிட்டிவிட்டியை தாண்டி பாசிட்டிவிட்டியை தாண்டி உண்மையான ஒரு அக்செப்டன்ஸ் இருக்கு என்ன எப்போ அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு மைண்ட் செட் நடக்கலன்னா நடக்கல நடந்ததுன்னா நடந்தது ஹிட்னா ஹிட்டு ஹிட்லனா ஓகே நோ ப்ராப்ளம் அப்படின்ட்டு ஆனால் இது எல்லா டைம்லையும் இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் கஷ்டம் அந்த சென்ஸ் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுங்கிறது கஷ்டம் நீங்க இப்போ இந்த ஒரு ஃபேஸ்ல இருந்தா கூட ரிஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் நீங்க ட்ரை பண்ணலன்னா கூட அப்படி உங்களுக்கு நடந்த ரிஜெக்ஷன்ஸ் ஷேர் பண்ண முடியுமா ரிஜெக்ஷன்ஸ் சினிமால இல்ல சரியா அப்படியே இருந்தாலும் நான் பெருசா எடுத்துக்க மாட்டேன் மேபி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்போ நடக்குது டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கு பிஃபோர் இருந்திருந்தா கூட நான் மேபி யோசிச்சிருந்திருக்கலாம் ஐயோ ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்களே அப்படின்னு ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் எனக்கு எதுவுமே பெருசா தெரியல ஏன்னா நான் ஒரு ஹார்ட் ஃபேஸ் அந்த இடத்துல வந்து தாண்டி வந்தேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல ஐ வாஸ் இன் டெட் பெட் ஸோ அவ்வளோதான் காலி எப்படி நினைச்சேன் பொழைச்சிட்டேன் ரொம்ப சிவியராக ஜாண்டிஸ் வந்து ஸோ அது வந்து லங்ஸில் நிறைய அஃபெக்ட் பண்ணி ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய இருந்தது அந்த டைமில் ஸோ ஒன் டே அவ்வளோ முடிஞ்சிச்சு அப்படியே நாங்கள் நான் கண்ணை தொடர்ந்தான் படுத்திருக்கேன் எங்கள் அப்பா இங்கே நிற்கிறாரு எங்கள் அம்மா என் தங்கச்சி அந்த டைம் என்னால் பேசவும் முடியல ரொம்ப கோல்டு இருந்து வாயவே திறக்க முடியாது அதனால ஸோ நான் வந்து கட்டில் தட்டினா தான் யாராவது வருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருந்த ஒரு டைமிங் அப்போது அன்றைக்கி நைட்டு எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது கண்ணை திறக்கிறேன் பார்க்குறேன் அவ்வளோதான் முடியல மூச்சு விடும்ல எதுவும் பண்ணவும் இல்லை அவ்வளோதான் சொல்லிட்டு அழுதுட்டு பார்த்துட்டு கண்ணம் பண்ணேன் எங்கள் அப்பா ஏதோ ரெண்டு மூணு டேப்லெட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க பார்த்துட்டு கண்ணம் பண்ண
அசால்ட்டாக வேலை முடிஞ்சு போச்சு அதை நாங்கள் வந்து ரொம்ப பெருசாக்கிட்டு இருந்தால் சொன்னால் அது அந்த நமக்கு நடக்கணும்னு இருக்கும் இல்லையா ஸோ நான் அதை பார்த்துட்டு வந்ததுனால என்னமோ எனக்கு எதுவுமே பெருசாக தெரியல அப்பா இது இருக்கிறதே ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸிங் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆக்சுவலி என் லைஃப் இது எனக்கு தேர்ட் இன்னிங்ஸ் அப்போ அந்த மீதி ரெண்டு இன்னிங்ஸ் ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் வந்து ஆறு மாதம் தான் ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் தான் ஆறு மாதம் குழந்தையிலே செத்துருவான்னு சொன்னாங்க அப்பயும் பொழைச்சிட்டேன் சரியா அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் ஆகி ஓடிட்டு இருந்தது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல வந்து கரெக்டா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஓகேவா ஸோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் இருந்தப்போ அப்பயும் அகைன் இன்னிங்ஸ் ஸ்டாப் ஆக வேண்டியது மறுபடியும் ஸ்டார்ட் ஆகி இப்போதான் ஒரு ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் முடியல இன்னும் ஸோ இது தேர்ட் இன்னிங்ஸ் லைஃப்ல ஸோ இது கொஞ்சம் அது பாட்டு போயிட்டு இருக்கு இப்போ தேர்ட் இன்னிங்ஸ்ல கிடைச்ச கான்பிடென்ட் அதுதான் எதுனாலும் பார்த்துக்கலாம் நான் ஆனால் அதுதான் எங்கே யார் கேட்டாலும் எப்படி போயிட்டுருக்கு ஜஸ்ட் கோ வித் த ஃப்ளோ வேறு எதுவும் வேணாம் நம்ம நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா பல இன்டர்வியூஸில் நிறைய அச்சீவ் பண்ணவங்க சொல்லுவாங்கல்ல எப்படி இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா அது அவ்வளோதான் அப்படியே ஈஸியாக விட்டுருங்கன்னு வாங்கல அது அவங்க வந்து நான் நிறைய இன்டர்வியூஸ் அப்போ பார்த்தப்பெல்லாம் சரிப்பா அவங்களுக்கு காசு இருக்குது பணம் இருக்குது நினச்சிது கிடைக்கிது ஸோ அதனால் அவங்க அதை சொல்லுவாங்க அப்படின்னு ஆனால் அது விஷயமே இல்லை இங்கே காசு பணன்றது விஷயமே இல்லை அது நம்மளால் எப்போனாலும் சம்பாதிக்க முடியும் என்ன வேலை செஞ்சாலும் சம்பாதிக்க முடியுங்கிற கான்ஃபிடென்ட் உங்களுக்குள்ளே இருக்கணும் அந்த மன தைரியம்னு ஒன்று சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மன தைரியமும் நம்பிக்கை இருந்தால் போதும் ரொம்ப தத்துவமாக பேசுகிறேன் நினைக்கிறேன் பட்டவங்களுக்கு தான் தெரியும் அது அது அதனால ஒடவே யூஸ் ஏ இது வந்து யார் எப்படி இருக்காங்க அது அவங்களோட மைண்ட் செட் பட் நம்ம நம்ம என்ன போட்டுருக்கோமோ அல்லது நமக்கு கிடைக்கிற லேர்னிங் இஸ் தி பிகஸ்ட் லெசன் அதுதான் உண்மையான விஷயம் நம்ம ஒரு 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 சர்ட்டன் இத வந்து அட்டெண்ட் பண்ணி வந்துட்டோம்னா அதுக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை நான் இதையே பார்த்துட்டு வந்துட்டேன் நீங்க எப்போ உங்களோட புதுசா வர ஒரு பிரச்சனைய பழைய பிரச்சனையோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்துட்டு இது ஒரு அதையே தாண்டிட்டேன் இது ஈஸியா தாண்டிடலாம் அப்படி நீங்க நினைச்சிட்டீங்கன்னா இது ஈஸியா தாண்டிடுவீங்க அந்த கான்பிடென்ட் உங்களே அறியாம உங்களுக்குள்ள டெஃபினட்டா இருக்கும் அதை நம்ம தான் தேடி கண்டுபிடிச்சுக்கணும் அவ்வளவுதான் நீங்க ஒரு நடிகரா கத்துக்கிட்டீங்க பட் நடுவுல என்ன செட் செக்யூரிட்டி எல்லாம் போயிருந்தீங்க அப்படினு ஒரு விஷயம் சர்வைவல் ஒரு விஷயம் இருக்குல்லங்க அது அதுக்காக என்னென்ன பண்ணீங்கன்னு கேக்குறேன் நான் அதுக்காக ஏடியா அந்த கோஸ்விகி போயிருக்க சினிமா இல்லாமனா ஸ்விகி ஓட்டி இருந்திருக்கேன் ஒரு எம்ஜிஆர் தோட்டத்துக்கு பக்கத்துல ஒரு ஒரு கேஸ்ல இருந்த ஒரு கம்பெனி ஒண்ணு ஓகே அது பேர் தெரியல எனக்கு அப்போ ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் அங்க வந்து செக்யூரிட்டியா ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் ப்ளூ ஷர்ட் போட்டு செக்யூரிட்டிக்குள்ள ஓகே சோ அந்த செக்யூரிட்டி ரோட்ல உட்காரல பட் உள்ள தான் உட்கார ஓகே ஓகே அண்டர்ஸ்டாண்ட் கேட் செக்யூரிட்டி கிடையது பட் இன்டீரியர்ல ஒரு இடத்துல சோ இங்க யாரும் எதுவும் திருடிட்டு போக கூடாது சொல்லிட்டு அங்க ஒரு 3 मंथ्स போய் இருக்கேன் ஸ்விக்கி மாதிரி இருக்குது வேற என்ன இருக்கு ஊபர் ஃபுட் பாண்டா இத எல்லாமே ஓட்டி இருக்கேன் அதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் சரி வேணா நம்ம வெளியில ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் கொஞ்ச நாள் சினிமாக்குள்ள போய் ட்ரை பண்ணோம் அப்படினு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து சிவானா ப்ராஜெக்ட்ல தான் வந்து இதோ ஒர்க் பண்ண செட் செக்யூரிட்டி ஒர்க் பண்ண சோ பேஸ்ல அது எந்த படம் வேலைக்காரன் செட் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் உள்ள உட்கார ஆரம்பிச்சது அது வேலைக்காரன் செட்ங்கிறது சீமராஜா பட செட் போக ஆரம்பிச்ச டைம்ல இருந்துச்சு அத பிரிக்கிற டைம்ல எண்ட்ல போய் ஜாயின் பண்ண अगेन சீமராஜா லாஸ்ட் ஷேடல்ல ஒர்க் பண்ண அதே டைம்ல சர்க்கார்ல வந்து இங்க இங்க சர்க்கார் ஷூட் போச்சு சோ எஸ்கார்டு தேவைப்பட்டது ஓகே சோ அதுக்கு ஆல் லைன் சொல்லிட்டு வா போவோம் அங்க போவோம்னு சொல்லிட்டு தலைபதி கூட எஸ்கார்டு ஒரு 10 நாள் அப்புறம் வந்து முனி த்ரீல எது வேலை பார்த்தனா இல்ல செட்ல இருந்தனா செட்ல தான் இருந்தேன் சரி அது செட்ல தான் இருந்தேன் அந்த டைம் அதெல்லாம் ஒண்ணா ஷூட் பண்ணிருந்து முனி த்ரீ மாரி டூ எல்லாம் ஒரே செட் பக்கத்து பக்கத்துல தான் இருக்கும் அது சீமராஜ அரண்மனை மாரி டூ முனி த்ரீ எல்லாம் ஒரே இடத்துல தான் போகுது சோ எல்லாரும் அங்க 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 அந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்தது செட் செக்யூரிட்டி செட் அசிஸ்டன்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அண்ணா ஒருத்தர் ஆர்ட் டைரக்டரா இருக்காரு சோ அவரு வந்து சில நேரம் வேலை இல்லாடியே வாடா ஆள் இல்ல வா போவோம் அப்படின்னு கூட்டு வாங்க போவோம் நினைக்கிறது <laughs> is a very very rare mindset adu or pure blessing i guess adanal dhaan ivlo dhoru neenga land a irukinga nenikira with such a beautiful company vigiran so innum indha serial vandu perusa innum nariya hit kuduthu scenes ella bayangara reach aagum na vandu pray panikira all the very best nice conversation thank you so much nandri